欢迎大家继续进行档案汇入的操作介绍。那当我们将档案的资料呢都登打好之后，可以开始做汇入的部分。首先需要注意的是汇入限制，这边第一个不比对。也就是不针对您任何或者是每一次您所汇入的资料去做比对的动作。另外两个选项是针对姓名栏位比对，或者是对姓名加上电话以或者是邮件任意栏位去做比对。后面这两个选项呢，为较阶进阶的功能，故初学者建议使用不比对的方式来去做汇入。除非您的档案真的非常多，没有时间去对五千或是一万笔资料来去做确认，再去点选后两个选项。这边我们先进行不比对的动作，选择不比对，再选择档案。将刚刚登打好的云端人员名单去做汇入的动作，上传汇入之后会出现一个视窗，说明上传成功。然后系统会进行一些作业，可把此小视窗做关闭。那箭头这地方在跑的话，就代表系统正在作业当中。待它停止转动之后，代表系统已经将名单汇入了。另外，公司也许已有既有名单，名单数量过多，已无法利用空白范本来做重新登打。因此，这里教大家可在汇入规则当中选择一样依照需求选择不比对，或者是对姓名栏位以及电话邮件栏位比对，再加上自定栏位对应，一样选择。公司已有的档案，去做上传汇入的动作。系统重新读取后会出现一问一些画面，询问您相关的栏位对应方式。比如说，也许在您的档案当中，姓名栏位是叫客户姓名。而对应到系统的栏位，也就是姓名，这些呢都可以自行去做拉选。待一切确认后，到最下方，按下开始。系统就会一一把资料转进 f i d e g r e e 的系统当中。那这边的话，汇入的功能教学就到此完毕了，谢谢大家。